Oi meus amigos, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, que eu quero responder em vídeo algumas perguntas que foram enviadas em alguns vídeos do canal, tá ok? Eu respondi essas perguntas, escrevi lá para todo mundo, bacaninha, mas eu quero responder em vídeos para me explicar melhor uh, sobre cada uma das questões. A Luzia, ela me perguntou sobre a vitamina D3. Quase todo brasileiro tem deficiência de vitamina D3, só que na resposta que eu dei para ela, eu disse a ela que eu usava cerca de 10 mil unidades internacionais por dia. E ela assustou ali na minha resposta, porque ela entendeu que as 10 mil unidades internacionais que eu escrevi lá, que a gente chama de UIS, ela entendeu que fosse 10 ml. Dona Luzia, não faça isso. Você não pode usar 10 ml de vitamina D3 por dia. 10 mil UIS na vitamina que eu uso, no composto que eu comprei, são 10 gotas. Isso depende de onde você compra, porque cada, cada composto é diferente. Existe composto com 500 é, unidades internacionais por gota, 200 internacionais por gota. A minha é mil unidades internacionais por gota e eu tomo 10 gotas por dia. Então dá 10 mil unidades internacionais que é diferente de ml, e é diferente de miligrama, e é diferente também de micrograma, tá ok? Então espero que você tenha entendido sobre a minha resposta agora. Um grande abraço para você, continue ligado no canal. A Renata, ela perguntou por quanto tempo ela pode fazer a dieta cetogênica. Renata, não existe um tempo determinado, isso vai depender da resposta do seu organismo, para que fins você está usando a dieta, se é para perda de peso, se é para melhoria da saúde, se é para cura de algumas doenças que são curadas com a dieta cetogênica. Então vai depender, mas existem estudos mostrando em, em crianças com epilepsia que é, os pesquisadores eles acompanharam crianças por mais, de, por mais de um ano e meio, quase dois anos, aderindo à dieta cetogênica é, para ver a resposta à, à epilepsia. Então não há problema com a duração. Eu vi aqui em alguns vídeos de um moço lá dos Estados Unidos que ele já está há 14 anos em cetose, ou seja, ele usa a dieta cetogênica há 14 anos. O importante é que na dieta cetogênica você é, Dê ao seu corpo todos os nutrientes que ele precisa, vitaminas, minerais, a, a proteína, a gordura e tudo aquilo que nós já sabemos a respeito da dieta, tá ok? A gente não pode ter deficiência de nenhum nutriente, vitaminas, minerais, porque aí vai dar problema. Mas em relação ao, aos outros tipos de dieta, por exemplo, o alto consumo de carboidrato, ele não te dá quase que nutrientes nenhum para o seu organismo. Falo na questão de sais minerais e vitaminas. Foi feita uma pergunta da Natália em um dos meus vídeos sobre é, se ela poderia usar o, o, o óleo de soja para frituras. Eu tenho um vídeo aí, Natália, eu falando sobre os óleos vegetais, que é muito importante que você assista. Procure aí no canal que você vai ver um vídeo que eu estou falando sobre os óleos vegetais. Não use óleo de soja, não use óleo canola, não use óleo de girassol e nem de milho, porque isso é muito maléfico para a nossa saúde. Use gordura de coco, óleo de coco e use banha de porco são as mais indicadas e as mais saudáveis, mesmo que alguém diga o contrário, tá ok? A existência do ser humano sobre a terra, eles sempre usaram isso para fritar, fazer frituras ou para cozer os seus alimentos. Somente de, de uns 100 anos para cá é que está usando essa avalanche de óleos vegetais e o pessoal está tudo ficando doente. Mas por 90% de toda a existência do ser humano não foi assim. Ok? Então não use. Use óleo de coco ou use é, gordura de porco. Quanto ao requeijão, você pode usar o requeijão, desde que você não tenha problemas com a caseína, que é a proteína do leite. 
tem uma pergunta aqui da Andresa. A Andresa, ela está perguntando para mim se ela pode comer linguiça, se ela pode comer linguiça calabresa, toscana, linguiça de porco. Ok. Poder usar você pode, não tem problema. A, a, só não pode exagerar. Porque principalmente as industrializadas, essas linguiças, elas, são, elas têm muito aditivos químicos para prolongar o seu tempo de vida, principalmente por antes, que não é muito bom para a nossa saúde. Então use com moderação. A Daniela fez uma pergunta muito interessante em um dos vídeos. Ela perguntou no caso das pessoas que são magras, se pode fazer a dieta cetogênica. Bom, o meu caso é o caso de um magro de ruim, que o pessoal fala por aí. Magro de ruim. Esse cara é tão magro que ele, ele come, come, come e não engorda. Ele é magro de ruim. Na verdade, isso é o nosso biotipo. Existem três biotipos mais famosos. O ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Es, esses três tipos diferentes, biotipos, eles são variáveis. Alguns ganham peso com facilidade e outros perdem peso com facilidade e não ganham peso que é o nosso caso, o caso de pessoas magras de ruim. Então, no caso da dieta cetogênica, para a gente que é magro, não é para emagrecer. Logo de cara, a gente já percebe isso. Essa dieta é simplesmente um estilo de vida para nos dar uma condição de saúde melhor, já que nós estamos ingerindo uma boa quantidade de, de nutrientes importantes para o nosso corpo. E algumas doenças também elas vão embora é, naquelas pessoas que usam a dieta cetogênica, que é... O meu caso, eu, eu, eu quero a dieta, eu faço a dieta justamente para isso, não para perda de peso, porque senão daqui a pouco eu vou estar tá voando por aí de tão magro. Para o nosso tipo, a Daniela, é, é, o bom seria que nós comêssemos bastante. Por exemplo, geralmente as dietas são baseadas em 2.000, 2.500 calorias. Então, eu fiz de 2.500 calorias, eu perdi em três semanas, eu perdi 3 quilos. Eu não posso emagrecer porque senão daqui a pouco eu já disse que eu já vou estar tá voando. Então a gente vai ter que aumentar isso daí. Aumenta de 2.500 para 3.000 ou 4.000 no mar. Pode aumentar por 4.000 calorias que não vai dar problema. Fazendo a divisão, é claro. 70% gordura, 20% proteína, 10% carboidrato vai dar, vai provavelmente, eu ainda estou em teste, provavelmente não vai emagrecer, vai manter aquilo que a gente quer, o peso que a gente quer, tá certo? É, existem, existem pessoas que usam a dieta que é, eles, eles ingerem 5 mil calorias por dia, 5 mil calorias por dia e comendo bastante gordura e não tem nada, colesterol beleza, Uh, tudo está normal no seu corpo, mas a ingestão ela tem que ser maior de acordo também com o que a gente faz. Se o nosso gasto energético por dia é muito grande, a gente tem que comer muito, porque senão é claro que a gente vai acabar emagrecendo, tá ok? Então essa aí é a minha dica para a sua pergunta e eu vou ficando por aqui. Continuem assistindo os vídeos, divulgando os vídeos. Coloque o vídeo na sua linha do tempo do Facebook, faça isso se você quiser, assim nós vamos estar divulgando esses vídeos que nos ajudam a ter uma saúde melhor, porque hoje praticamente todo mundo tá, tem algum tipo de, de doença e isso pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje já existe uma nova doença que se chama diabesidade. Parece um palavrão, mas não é. Diabesidade significa uma pessoa que está obesa e ao mesmo tempo ela tem diabetes. É chamado de diabesidade. E tem muita gente nessas condições. E essas pessoas elas vão tirar vantagens dessa dieta. Tá ok? Então até o nosso próximo vídeo.